പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നല്ല നമസ്കാരം മൂന്നാമത്തെ തിയറിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവഹിക്കുന്നത് രണ്ട് തിയറികൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തേത് അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് തിയറി കൊണ്ടുവന്ന ആളുടെ പേര് ജോൺ മെയിനാട്ട് കെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെയാണ് അതായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് റിലേറ്റീവ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയമാണ് റിലേറ്റീവ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന തിയറി കൊണ്ടുവന്ന ആളുടെ പേര് ഡ്യൂസെൻബെറി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് രണ്ട് എഫക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ തിയറി എളുപ്പമുള്ളതാണ് പെർമനന്റ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ഈ തിയറി ഇൽ പ്രധാനമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആശയം പെർമനന്റ് ഇൻകമാണ് നമ്മുടെ കൺസംഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആശയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞത് അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻകം ആണ് നമ്മുടെ കൺസംഷൻ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞത് റിലേറ്റീവ് ഇൻകം ആണ് മറ്റുള്ള ആളുടെ വരുമാനമാണ് നമ്മുടെ കൺസംഷൻ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ തിയറിയിൽ പെർമനന്റ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തിസിനകത്ത് പറയും നമ്മുടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനമാണ് നമ്മുടെ കൺസംഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ നമ്മൾ ആ തിയറിയിലേക്കാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പോകുന്നത് പെർമനന്റ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇത് കൊണ്ടുവന്ന ആളുടെ പേര് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ മിൽട്ടൺ ഫ്രീഡ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഓർമ്മ ഓർത്തിരുന്ന് എഴുതാൻ പറ്റിയാൽ മുഴുവൻ മാർക്ക് ഇവിടെ ലഭ്യമാകും കൺസംഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം ഡിപ്പെൻഡ്സ് നൈദർ ഓൺ അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻകം അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻകോ അല്ല പ്രധാനം നോർ ഓൺ റിലേറ്റീവ് ഇൻകം റിലേറ്റീവ് ഇൻകോ അല്ല പ്രധാനം നമ്മുടെ കൺസംഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർമനന്റ് ഇൻകം ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഇൻകം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇത്ര കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സ്ഥിരമായിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല സ്ഥിരമായിട്ട് കിട്ടുന്ന എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്കൊരു ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കൺസംഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദസ് ഹി ഫൈൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കൺസംഷൻ ആൻഡ് പെർമനന്റ് ഇൻകം തുടർച്ചയായിട്ട് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഹിസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് പെർമനന്റ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഈ തിയറിയാണ് പെർമനന്റ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് തിയറിയിലേക്ക് കിടക്കുവാണ് ഫ്രീഡ്മാൻ ഒരു ഇക്വേഷനിലൂടെയാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഫ്രീഡ്മാൻ ഡിവൈഡ്സ് ദ കറണ്ട് ഇൻകം ഇൻറ്റു ടു നമ്മുടെ വരുമാനത്തെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പെർമനന്റ് ഇൻകം സ്ഥിരമായിട്ട് കിട്ടുന്ന വരുമാനം വൈ പി എന്നാണ് ഞാൻ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം ട്രാൻസിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടുന്ന ഇൻകം ആണ് വൈ ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡെഫിനേഷൻ രണ്ടത്തിനെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ പി പ്ലസ് വൈ ടി പെർമനന്റ് ഇൻകം മേ ബി റിഗാർഡ് ആസ് ദ മീൻ ഇൻകം ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓർ ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻകം ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഓവർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം പെർമനന്റ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള വരുമാനമാണ് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും എനിക്ക് അടുത്ത മാസം എത്ര കിട്ടും എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് അടുത്ത വർഷത്തേന് എത്ര കിട്ടും എന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം കണക്കാക്കാനായിട്ട് പറ്റും സ്ഥിരം ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്കും പെർമനന്റ് ഇൻകം ഹൈ കണക്കാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ മൂന്ന് ദിവസം പണിക്ക് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിനെ ആശ്രയിച്ച് നമുക്ക് മൂന്ന് ദിവസം പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് ദിവസം കിട്ടും എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്ഥിരമായി കിട്ടുന്ന വരുമാനം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെയാണ് പെർമനന്റ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ശമ്പളമാണ് സാലറിയാണ് റെന്റ് ഞാനൊരു കട വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം പെർമനന്റ് ഇൻകം ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻകത്തെയാണ് പെർമനന്റ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇൻകം ആണ് ട്രാൻസിറ്റർ ഇൻകം നമുക്ക് എന്താന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എപ്പോഴാ കിട്ടുന്നതെന്ന് പോലും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല it consists of unexpected or unanticipated rise or fall in the income okay pradeekshikkaadu kittuna lottery adichu allengil oru pandayam vechu namak ariyavo kittuvo illa enna onnum illa alle pradeekshikkaadu kittuna varumanathe aanu namak transitory income ennu parayunnathu ini onnu chindichu nokike nammada consumption endine aasrayichittaanu irikkunnathu lottery adikkunnathu anusarichittaanu nammal chindikkuva lottery adichittu venam naalathe ari vaangan angane aarengil chindikkunnundo ഒരിക്കലും
അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ കൂടെ ഈ തിയറി പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പെർമനന്റ് കൺസംഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്ററി കൺസംഷൻ പെർമനന്റ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കൺസംഷനാണ് പെർമനന്റ് അല്ലേ ഉദാഹരണം എൻ്റെ വസ്ത്രം വീട് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പെർമനന്റ് കൺസംഷനാണ് നേരെ മറിച്ച് ട്രാൻസിറ്ററി കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്നോട് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പറയാണ് ഇന്ന് നിന്റെ വകയാണ് ചെലവ് അല്ലെങ്കിൽ നീയാണ് ഇന്ന് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വഹിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണോ അല്ല അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവുകളെയാണ് അല്ല എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് ഉണ്ടാകുന്നു അതൊരു ട്രാൻസിറ്ററി ട്രാൻസിറ്ററി കൺസംഷൻ ആണ് അല്ലേ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണോ ഞാൻ നാളെ ആക്സിഡന്റ് എനിക്ക് സംഭവിക്കും ആരെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണോ അല്ല പ്രതീക്ഷിക്കാതെ സംഭവിക്കുന്ന ചില കൺസംഷനുകളെയാണ് ട്രാൻസിറ്ററി കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി പി പ്ലസ് സി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ടോട്ടൽ കൺസംഷൻ ക്യാൻ ബി കൺസ പെർമനന്റ് കൺസംഷൻ പ്ലസ് ട്രാൻസിറ്ററി കൺസംഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തിയറിക്കാത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ കൺസംഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് പെർമനന്റ് ഇൻകം ആണ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ തിയറിയുടെ എസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അവിടെയും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് തരാം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു K ഇൻറ്റു വൈ പി കെ ഇൻറ്റു വൈ പി എന്ന് പറയുന്ന പെർമനന്റ് ഇൻകം ആണ് നമ്മുടെ കൺസംഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോട്ടറി കിട്ടുന്ന കാശ് ചിലവാക്കുന്നില്ല എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ചിലവാക്കുന്നുണ്ട് ലോട്ടറി കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് കുറെ നാൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് പെർമനന്റ് ആയി മാറും അപ്പം എന്നിട്ടായിരിക്കാൻ ചിലവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ലോട്ടറി കിട്ടുമ്പോൾ മുഴുവനും എമൗണ്ട് വെച്ച് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് കുറച്ച് നാൾ കൈ വെച്ചതിന് ശേഷം സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ വെൽത്ത് ആക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചിലവാക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് പെർമനന്റ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തിസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു വൈ പി എന്ന് വെച്ചാൽ കൺസംഷൻ ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ വൈ പി വൈ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമനന്റ് ഇൻകം ആണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമാണ് കെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുഴുവൻ വരുമാനവും നമ്മൾ ചിലവാക്കത്തില്ല അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനമാണ് ചിലവാക്കുന്നത് ചിലപ്പം എൻ്റെ പെർമനന്റ് ഇൻകം ആയിരമായിരിക്കാം ഞാൻ അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമായിരിക്കാം ചിലവാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയായിരിക്കാം ചിലവാക്കുന്നത് അതിനെയാണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പി സി ഓർ എം പി സി എന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ തിയറി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഒരു അസംഷനും കൂടെ വെക്കുകയാണ് ഫ്രീഡ്മാൻ അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വൈ പി ആൻഡ് വൈ ടി വൈ ടി ആൻഡ് സി ടി ആൻഡ് സി പി ആൻഡ് സി ടി ഓക്കെ കോറിലേഷൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ കോറിലേഷൻ ബന്ധോന്നാണ് ഓക്കെ ഒരു അസംഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പെർമനന്റ് ഇൻകോം ട്രാൻസിറ്റർ ഇൻകോം തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ ഒരു ബന്ധമില്ല അല്ലേ എനിക്ക് അയ്യായിരം രൂപ വരുമാനമുള്ള ആളാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ലോട്ടറി അടിക്കണമെന്ന് എന്തെങ്കിലും നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പെർമനന്റ് ഇൻകം ആണ് എൻ്റെ അയ്യായിരം ലോട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകം ആണ് ഇത് തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ബന്ധിപ്പിക്കാനേ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരുമാനമുള്ളവന് കൂടുതൽ ലോട്ടറി അടിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈ പിയും വൈ ടിയും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല വൈ ടി ട്രാൻസിറ്ററി ഇൻകവും ട്രാൻസിറ്ററി കൺസംഷനും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല ഒരു രീതിയിലും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സി പി ആൻഡ് സി ടി എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനന്റ് കൺസംഷനും ട്രാൻസിറ്ററി കൺസംഷനും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ക്ലിയർ ആണേ പെർമനന്റ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വീട്ട് സാധനങ്ങൾ ട്രാൻസിറ്ററി കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെലവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തമ്മിലും യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അസംഷനാണ് ഒരു ഫാക്ടേഴ്സും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല എന്നത് അപ്പം ഈ തിയറിക്കകത്ത് പറയുന്ന ഒറ്റൊരു പോയിന്റേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൺസംഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടർ അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻകം അല്ല റിലേറ്റീവ് ഇൻകം അല്ല മറിച്ച് പെർമനന്റ് ഇൻകം ആണ് ഇസിക്കൾ ടു സി ഇസിക്കൾ ടു കെ ഇൻറ്റു വൈ പി ആണ് വൈ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തെയാണ് പെർമനന്റ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒന്നേങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക്